Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce euh, samedi 14 janvier. N'oublie pas de partager la lecture divina avec tes amis, de la faire connaître, euh, de faire par écrit ton, ta lecture divina. Et aussi, n'oublie pas de, de marquer « like » dans ton appareil, pour dire que tu as aimé la lecture divina. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce samedi dédié, une journée dédiée à la Vierge Marie, c'est Hébreu chapitre 4, à partir du verset 12. « Vivant en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. » des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, n'y a-t-il pas des créatures qui restent invisibles devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Ayant donc un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la profession de foi, car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Alors, maintenant, ici, ce passage, il est magnifique parce qu'il nous parle la parole de Dieu, vivante en effet, est la parole de Dieu efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre au point de division de l'âme et de l'esprit. La parole, elle est vivante, et elle est aussi efficace et aussi elle est incisive. Attends, écoutons bien le verbe. Elle est vivante, ça veut dire que la parole que nous sommes en train de recevoir, elle est en train de de faire son œuvre en nous, elle va tra travailler en nous. Si nous l'écoutons, si nous la gardons, elle va travailler en nous, elle est vivante. En même temps, elle est efficace, ça veut dire que c'est une parole qui va réaliser ce qu'elle dit. Ma parole, elle n'a pas de puissance, mais la parole de Dieu, elle est toute puissante. Et en plus, elle est incisive, ça veut dire qu'elle va pénétrer l'âme, ici, l'âme et l'esprit. C'est pour cela que la parole de Dieu, elle est essentielle pour les discernements spirituels. Parce qu'elle va séparer, elle va nous aider à voir clair ce que Dieu veut, ce qu'est du mauvais, ce qu'est de l'homme. Elle, elle est essentielle pour séparer. Elle est incisive. Et aussi, elle peut même juger les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Elle est, euh, la parole de Dieu, elle aide pour les discernements. Et elle dit, tout est nu aux yeux, de, tout est nu découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pour cela que la parole, elle vient nettoyer, purifier, mettre à la lumière tout ce que nous sommes. C'est pour cela que pour faire, pour faire un chemin de sainteté, un chemin de sanctification, il faut la parole de Dieu. Parce que c'est toujours la parole de Dieu qui va nous éclairer et va nous dire, voilà, en toi, cette chose, telle chose c'est une grâce, c'est une vertu, mais telle chose, c'est un péché, un défaut que tu dois travailler, tu dois te convertir. Et après, ici, la, la parole de Dieu, la première lecture, nous dit, nous avons, nous avons un grand prêtre compatissant à nos faiblesses, Jésus-Christ, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable, à l'exception du péché. Ça veut dire que Jésus a embrassé notre nature humaine et la compassion envers chacun de nous, car il connaît notre nature humaine. Il connaît Jésus est vrai Dieu et vrai homme, pleinement, non pas en quelque chose de semblable, il, il n'est pas un homme semblable à nous. Il a pris vraiment notre condition humaine, la faim, la soif, la tristesse, les conditions humaines. Tout paraît à nous sauf dans le péché. Et grâce, et grâce à lui, nous pouvons à avancer avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Voilà, c'est Jésus qui nous approche du Père, qui nous approche de la grâce. Voilà, euh, c'est que Jésus 
et il fait avec nous et ce qu'il veut faire avec nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 8. Il dit ceci. « La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable, immuable à jamais. » Les jugements du Seigneur sont vérité, équitable toujours. Agré les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur, sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Mais nous dit la parole de Dieu, c'est la loi du Seigneur qui est parfaite, réconfort pour l'âme et la sagesse du simple. La parole de Dieu, elle est droite, elle est joie pour les cœurs, elle est, elle est limpide et lumière pour nos yeux. Elle, est, elle ne change pas, elle est vérité, elle est juste. Voilà ce que la parole nous dit sur elle-même. Et aussi que la parole soit dans notre bouche, agréer les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur. Que la parole puisse habiter vraiment en nous. Et la parole de Dieu, bien sûr, va nous apprendre tout, toujours à prier. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, les fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi » et s'élevant, il les suivit. Alors qu'il était à table dans une maison, beaucoup de publicains et des pêcheurs se trouvait à table avec Jésus et ses disciples, car il, il y en avait beaucoup qui les suivaient. Les scribes des pharisiens, les voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disent à ses disciples, « Quoi Ils mangent avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus est venu appeler les appeler n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ça veut dire que Jésus est venu pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe Jésus est en train de donner la parole. Jésus il enseignait et en passant il voit Lévi. Ça veut dire Matthieu, l'apôtre et l'évangéliste Matthieu. Et Lévi il va dire suis-moi, suis-moi. Il était là en train de travailler. Une seule parole a produit un changement dans la vie de Lévi. Il a tout quitté. Il a quitté son passé. Il a quitté son travail. Il a quitté son péché. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Ça veut dire que la parole de Dieu a marqué dans la vie de Lévi un avant et un après. Et c'est comme ça l'Alex Divina dans nos vies. Si nous sommes fidèles à l'Alex Divina, chaque jour, nous allons contempler ça. Il va y avoir un avant et un après, la Lex Divina. La fidélité chaque jour à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est qu'une parole a produit une seule parole. Dis-moi, Seigneur, une seule parole, je serai, je serai, je serai guéri. Disons-nous chaque jour à la messe. Et il y a ici beaucoup de monde qui va suivre Jésus-Christ. Mais ce sont les, les pécheurs, les publicains et les pécheurs qui sont là avec Jésus. Mais... Ils sont assis avec Jésus en train de l'écouter. Ils sont en train de se convertir. Écouter la parole de Dieu, c'est un, un chemin de conversion pour nous. C'est le moyen le plus efficace pour se convertir. Il pourrait avancer dans la vie spirituelle, de grandir dans la grâce de Dieu. Et les autres qui sont en train de critiquer, de murmurer, ils sont en train de reculer, ils sont en train de, de revenir en arrière. Voilà. La parole de Dieu, vraiment, elle, 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 elle est comme un, euh, incisive, comme un glaive qui va diviser. Et mais aussi, dans nos vies, elle va aussi diviser ceux qui, ceux qui veulent être dans la lumière de Dieu et ceux qui veulent être dans les ténèbres. D'accord Maintenant, la lecture patricique d'aujourd'hui de Saint Clément nous dit ceci. Et nous, appelés par la volonté par sa volonté dans le Christ Jésus, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes devenus des justes, 
ni par notre sagesse, notre intelligence, notre piété, ni par les actions que nous aurions accomplies dans la pureté du cœur, mais par la foi. Depuis le commencement, tous les hommes que Dieu a rendus justes, c'est par la foi qu'il les a justifiés. Et prends et empressons-nous, en contraire, avec ardeur et courage, d'accomplir toute œuvre bonne. Constatons que tous les justes se sont parés d'œuvres bonnes et que Dieu lui-même s'est réjoui d'en être paré. Puisque nous avons un pareil modèle, appliquons-nous sans retard à faire sa volonté de toutes nos, nos forces. Travaillons à l'œuvre de la justice. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.